परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे भीष्मुड़ महाभारत भीष्मुड़ पात्र एचित्यम कल तंत्र कोसम तन सुखा पदवी तृणप्रा वैसी त्यागशील भीष्मु गंगादेवी तन कुम भीष्मु अद्यों तन को ताने सा तैयार अतनी तंत्र शन महाराजु की अगर देवत अग्रह तो पुटा काबट्टी भीष्मु देवव्रतुड़ा अलागे गंगादेवी की जन्म गांगेयुड़ी अटार भीष्म वशिष्ठ महर्षि वेद वेदांगा अभ्यसा परशुरा वस्त्रशस्त्र विद्यु ने निष्णा अर्थशास्त्र मर्मा राचरिक धर्मा क्षुण्णवा भीष्म गंग ना भीष्म पंतन महानंद भरतुड़ा भीष्मु वेकोनी हस्तिनापुर चेरा शन अंतगाक महापराक्रमशाली अगर भीष्मु युवराजु पटाभिषिक्त चशा शन भीष्म राक तो शन महाराजु नूतनोत्साह अतड़ पालन प्रजल धर्म तपक सुखशा तो जीवनसा इला नागे सतोष का गड़चिपोजु शन यमुना नदी तीर में विहरी एक्ो सुगंध भरतम परमलाव गमन आसुवासन अंदम अम्मा शरीर ना वस्तना ग्रह अपसरस तलदी सौंदर्य तो परमलाजल आ कन्न समीपा शन ओ कोमला नी विवर यह यमुना नदी तीर में एम चेस्ना नी ना इंत परमला अटू प्रश्न शन ना पेर सत्यवती निषाद कन्न जालर को राज दासराजु पुत्रिक और महर्षि वर प्रसाद वलन ना शरीर ना दिव्य परमला वीस्नाई ने पड़व नू बाटार यमुना नदी दाटिस्तू उ अच्छी मोदी चूपे सत्यवती गाढ़ा प्रेम शन अंतगाक अमे तंत्र निषादराजु कल सत्यवती परणय आड़ा की अमतिमान को अंत निषादराजु महाराजा ना कुमार गोप व्यक्ति की विवाह चेयर ना संकल्प मेरू ना प्रियपुत्र विवाहमाड़ गर्वकण सतोषदायक विवाहा की दा की अंगीक अभ्यर उना निषादराजु आयमेटो चपमनी अड़गा श मा अम्मा की कलगे कुमार राज राजु कावाली अना निषादराजु वन मन देवव्रत तुक्न मेरीशा दासराजु कूतरी पै प्रेमागा पुष्क उपटी देवव्रत की अन्यायम चेयलेक निषादराजु को सम्मतिशन तिरी वेलिपोया शन राज तिरी वाड़े का निषाद कन्या सत्यवती मरचिपोया रोजु रोजुकी आम तलंपल तो विचारग्रस्त आशयानी गमन देवव्रत तंत्री मनोवेदन को कारण दलचि शन चंतक प्रेम का समीपा देवव्रत ती मध्य चला विचार मे मनोव्याकुत कारणमेटो सलवीं अेकुना भीष्मुड़ कुमार नीव चप्पी निजमे 
నా మనస్సును ఒక విషయం బాధిస్తోంది ఈ కురు వంశానికి నీ ఒక్కడవే వారసుడవు నీ ఒక్కడివే వంశాంకురానివి నీకేదైనా ఆపద జరిగితే మన వంశం మొత్తం అంతరించిపోతుంది పరిస్థితులు ఎప్పుడూ మన అధీనంలో ఉండవు ఈ వంశం నీతో ఆగిపోకూడదనేదే నా విచారానికి కారణమని చెప్పాడు శంతనుడు తండ్రి మనోగతం సూక్ష్మ బుద్ధి గల గాంగేయుడు వెంటనే గ్రహించాడు తీగలాగితే డొంకంతా కదులుతుందని తలచి తండ్రి యొక్క రథసారథిని పిలిచి జరిగిన విషయం అడిగాడు దాసరాజుకి శంతనుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణను దేవవ్రతుడికి పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాడు సారథి తండ్రికి చెప్పకుండానే దేవవ్రతుడు నిషాదరాజు వద్దకు వెళ్ళాడు అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా చర్చించాడు తన కూతురు సత్యవతిని శంతనుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడానికి తన సంసిద్ధతను తెలిపాడు నిషాదరాజు అయితే ఆమెకు పుట్టిన బిడ్డకే రాజ్యాధికారం చెందాలని పట్టుబట్టాడు కొన్ని క్షణాల పాటు ఆలోచించిన పిమ్మట దేవవ్రతుడు అందుకు సమ్మతించాడు ఆ పలుకులు విని ఆనందించిన నిషాదరాజు దేవవ్రత మీ నిర్ణయం బహు ప్రశంసనీయం కానీ భవిష్యత్తులో మీకు కలిగే సంతానం మీలాగే ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉంటారనే నమ్మకమేముంది మీతో గొడవలు కొని తెచ్చుకోవడం మాలాంటి వారికి మంచిది కాదు అలాగని మా నిర్ణయాలు మేము మార్చుకోలేం అన్నాడు నిషాదరాజు కొన్ని క్షణాల పాటు మౌనం వహించి నిషాదరాజు పలికిన పలుకుల సారాంశాన్ని గ్రహించాడు సూక్ష్మగ్రాహి అయిన దేవవ్రతుడు తండ్రి కోర్కెను తీర్చడమే తక్షణ కర్తవ్యంగా తలిచాడు దృఢచిత్తుడై హే నిషాదరాజా మీకు నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను నేను పుట్టింది మొదలు అసత్యం ఎప్పుడూ పలుకలేదు కావున నాది సత్య ప్రతిజ్ఞ నాలాగా గతంలో ఎవరూ ఇటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేయలేదు భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి ప్రతిజ్ఞ ఎవరూ చేయబోరు వినండి నా ప్రతిజ్ఞ ఈ రాజ్యంపై నాకున్న సర్వాధికారాలు ఇంతకు ముందే త్యజించాను ఇప్పుడు సంతాన వాంఛను కూడా త్యజిస్తున్నాను జన్మాంతం ఏ స్త్రీని వివాహం చేసుకో స్త్రీ సంగమాన్ని కూడా కోరుకోను అని కఠోర ప్రతిజ్ఞ చేశాడు దేవవ్రతుడు దేవవ్రతుడి ప్రతిజ్ఞ పూర్తి కాగానే ఆకాశం నుండి దేవతలు అతనిపై పూలవాన కురిపించారు ఇంతటి దృఢమైన ప్రతిజ్ఞ చేసిన దేవవ్రతుడు ఇకపై భీష్ముడనే పేరుతో ఖ్యాతి గడించి చరితార్థుడవుగాక అనే మాటలు అంతరిక్షంలో ప్రతిధ్వనించాయి భీష్మ ప్రతిజ్ఞ విన్న నిషాదరాజు తనువు మనసు పులకరించిపోయాయి సత్యవతిని రాజపత్నిగా పంపడానికి మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించాడు భీష్ముడు సత్యవతిని హస్తినాపురానికి తీసుకువచ్చి తండ్రికి అప్పగించాడు ఒక ప్రక్క సత్యవతి లభించినందుకు సంతోషం మరో ప్రక్క భీష్ముడు ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతాడే అన్న కలవరంతో చలించిపోయాడు తన కోసం ఇంతటి త్యాగం చేసిన భీష్ముడికి స్వచ్ఛంద మరణం ప్రాప్తించునట్లు అది కూడా తనకు తానుగా కోరితే గాని మరణం సమీపించనట్లు వరమిచ్చాడు శంతనుడు మహాభారతంలో మహోన్నత ఘట్టం భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చూశారు కదూ తన త్యాగంతో ప్రతిజ్ఞతో అందరికీ ఆదర్శప్రాయుడిగా నిలిచిన భీష్ముడు కురు వంశ వృద్ధికి ఏ విధంగా దోహదపడ్డాడు చిత్రాంగదుడు విచిత్ర వీర్యుల చిత్ర విచిత్ర జీవన విధాన గాథను మన తదుపరి ఎపిసోడ్లో తిలకించి పులకించండి అందుకోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ హితులను సన్నిహితులను స్నేహితులను కూడా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి వారిని కూడా మహాభారత వాహినిలో మునకలు వేయించి తేనె తునకలు అందుకునేలా చేయండి పరిత్రాణాయ సాధూన వినాశాయ దుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనాభవామి యుగే యుగే సంభవామి యుగే యుగే